Hello everyone, welcome back to our channel friends. Nassim, World Health Organizations recently Lothrola Laj and Lodom Badwaltenam, Lothrola Laj Governments in Odom or Varning Kurtrik and the Varning and Okikanele. Upon the Nerean Adal Yero numbers in our Alavil Condol Jedon Dikana. For example, at Paranondagil, China, America, Nerean Adal Yero numbers, Dipai Kondikan, China, Fangram Adir numbers in a Condol Jedon Dikana, and India Pola and Adal, Euro Alexa Madir Virus and Open the Namal Givikron or Karing on our Lockdown, like a relaxed Jedon Dikana. You do not open the Never reasonably. Um 
മീഡിയ സെലൊക്കെ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വലുതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ജലദോഷം പോലത്തെ ഒരു അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അമേരിക്ക മീഡിയ സെലാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഒരു വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ സെലാണെങ്കിലും പച്ചയ്ക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് ആരും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ സൈലന്റ് ആക്കാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ കേട്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഈ ഒരു വൈറസ് ഫസ്റ്റ് വേവായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വൈറസ് വന്നിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് പോയി അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡർ സീസണിൽ അതായത് ഒരു ഒക്ടോബറിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല എക്സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എല്ലാ നാടുകളും ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയ സമയത്ത് എത്ര പേർക്കാണ് ബാധിച്ചതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വേൾഡിൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വേൾഡിൽ മൂന്ന് പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് വന്ന സമയത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖം അങ്ങ് പോയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് വേവായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു സെക്കൻഡ് വേവായിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ആ ഒരു സമയത്ത് എത്ര പേരാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് മൂലം ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്നുള്ളത് മരിച്ച് മരണപ്പെട്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു നാടുകളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്യണിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പേര് ഈ ഒരു വൈറസ് മൂലം ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഇന്ന് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്ര പേർക്കാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മില്യൺ പീപ്പിൾസിനാണ് വേൾഡിലെ ഫൈവ് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ബാധിച്ച് മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യണിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇന്ന് നിറയെ പേര് ചിന്തി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻസ് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു വൈറസ് മൂലം ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻസ് വേൾഡിലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷനും അതിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വൈറസ് മൂലം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്രമാത്രം പേര് മരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രമാത്രം പേർക്ക് ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവർ അത്രത്തോളം വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹാ മഹായുദ്ധം പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശോകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും ഈ ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും മരിച്ചവരെയും കാട്ടിയും ഇരട്ടിയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് പോലും നോക്കാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രമാത്രം പേര് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്
പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ഈ ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാനോ അടുത്തടുത്ത നാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പറയാനോ ഒന്നും അന്ന് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് എന്താണ് നടന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മെഡിസിൻ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഓവർ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർവൈവൽ ഓഫ് ദ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു വെറ്റേറിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം റീസെൻ്റ്ലി ബി ബി സിയിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ നിന്നും സർവൈവലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് അയാൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏകദേശം അയാൾക്കൊരു നൂറ് വയസ്സ് അടുപ്പിച്ച് ഏകദേശം ഏജ് ഉണ്ട് സോ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്ന് അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് മരിച്ചുപോയി എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇയാൾ പോയി അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ആ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേര് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ വീരിയം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ വലിയ തോതിൽ ആരും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ എലൈറ്റായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പണമുള്ള ആൾക്കാർക്കായി മാസ്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അന്നും പണമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു വൈറസ് വന്ന സമയത്ത് ആരും വളരെ വലിയൊരു തോതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വള ഈ ഒരു വൈറസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പോയതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് വന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു വൈറസ് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡള്ളായി ഡള്ളായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഒരു വൈറസ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ആദ്യം ആ ഒരു വൈറസ് ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി അതിനുശേഷം ആ ഒരു വയസ്സ് ഡള്ളായി ഡള്ളായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ആയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ആ ഒരു വയസ്സ് സ്പ്രെഡ് ആയി അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയ സമയത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ വലിയ തോതിലായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടാമത് സ്പ്രെഡ് ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ഒരു വൈറസ് വീണ്ടും ഡള്ളായി സൊസൈറ്റിയിൽ ഡള്ളായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു തേർഡ് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തേർഡ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേവിനെക്കാട്ടി കുറവും അല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വൈറസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടമാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇത്ര പേര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടിയായിട്ടുള്ള വൈറസ് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റി നഷ്ടപ്പോയെന്ന് ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവരും മെയിനായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഒന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്നിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അന്ന് ഇതുവരേക്കും ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മെഡിസിനോ വാക്സിനോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇന്
അവർ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ആയതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ താങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിനെക്കാട്ടിയും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മെഡിസിനോ വാക്സിനോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അന്ന് ഈ ഒരു വൈറസ് വീണ്ടും ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനെതിരെയുള്ള ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിനോ മെഡിസിനോ കണ്ടുപിടിക്കണം വാക്സിനോ മെഡിസിനല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു ട്രയൽ വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പല വർഷങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് ഒരു വാക്സിനോ ഒരു മെഡിസിനോ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഓരോ നാടുകളും ഇന്ന് ടെൻ ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവാക്കി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെയ്ക്കും ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിനോ മെഡിസിനോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിനോ മെഡിസിനോ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഇതിനെക്കാട്ടിയും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാടുകളും ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് അല്ലേ ഈ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ ഒരു വുഹാൻ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ ട്വൽവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ സെവൻ മില്യൺ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെവൻ സെവൻ മില്യൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ബട്ട് ചൈനയിലെ ഒരേ ഒരു നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരി തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു പണബലമുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ആൾബലമുണ്ട് ബട്ട് അവർ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അസുഖം വന്ന ആളെ മാറ്റി തനിച്ചാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്നും അയാളെ ഗുണപ്പെടുത്താനായിട്ട് അത് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അയാളിൽ നിന്ന് നാല് പേർക്ക് ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ഈ ഒരു വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബിഗ് ചലഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ബിഗ് ചലഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സ്കെയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നാടുകളും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കടമയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻസോട് കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാണിംഗ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണോ വിചാരം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കമൻറ്റിൽ ലിവ് ചെയ്യുക നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അൻഡി